ఇంకొకటండి ఇప్పుడు మనం టాపిక్ కూడా సనాతన ధర్మంని చాలా బయటకు చర్చ నడుస్తుంది దానికి సంబంధించి ఒక కమిటీ కావాలనో లేకపోతే బోర్డు కావాలని చెప్పేసి మనం పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాట్లాడటం జరుగుతుంది చాలా సందర్భాల్లో ఇప్పుడు తమిళనాడు రాజకీయాల్లో కూడా ఇదే టాపిక్ ఎక్కువ హైలైట్ అవుతుంది ఏంటంటేనండి మన లేటెస్ట్గా కస్తూరి గారు మాట్లాడడం తెలుగు వాళ్ళని తెలుగు వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ పరిపాలన చేస్తున్నారు తెలుగు వాళ్ళే ఎక్కువ మంది ఉన్నారు అంటే వీళ్ళకి తెలియదు ఏంటంటేనండి ఇప్పుడు పుస్తకాలు తీసి చదివి సిన్సియర్గా పెద్దోళ్ళ మాట వింటే కదా కస్తూరి ఇష్యూలో ఇది మెడ్రాస్ ప్రావిన్స్ అండి కెల్కటా ప్రావిన్స్ బ్రిటిష్ పరిపాలించ మెడ్రాస్ ప్రావిన్స్లో కేరళ తమిళనాడు ఇప్పుడు అనుకున్న కర్ణాటక ఆంధ్ర ఉండేది హైదరాబాద్ లేదు అవును దిస్ వాజ్ రూల్డ్ బై నవాబ్ ఎస్ మెడ్రాస్ ప్రావిన్స్ మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య పేరు తెలుగు పేరు అవును అంత కర్ణాటక వాళ్ళు అంటారు మీకు బేస్తల వీధి అని చెప్పేసి ప్రకాశం డిస్టిక్లో ఉంది ఒంగోలు దగ్గర ఒక ఊరిలో ఆయన మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య తెలుగు వాడు అప్పుడు ఈ సౌత్ ఇండియాలో మెడ్రాస్ ప్రావిన్స్లో ఎక్కడైనా సెటిల్ అవ్వచ్చు అంత మంది అది మంది ఆయన అక్కడ వెళ్ళిపోయి చిక్కమంగళూరు దగ్గర అక్కడ సెటిల్ అయ్యారు వాళ్ళ ఫాదర్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఓకే మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య ఆయన కర్ణాటక కూడా అయ్యాడా ఏమంటే సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ తెలుగు పేరు ఆయన ఎక్కడండి పుత్తూరు పక్కన ఉన్నటువంటి తిరుత్తని ఆ తిరుత్తని అప్పుడు మంది అవును డే స్టేట్ డివైడ్ అయినప్పుడు తిరుత్తని అక్కడికి వెళ్ళింది పుత్తూరు మనకు వచ్చింది అవును ఈ ఏంటంటే ఎంజీఆర్ అసలు ఎంజీఆర్ ఎవరు అంటే కేరళ వాడు మంది నువ్వెందుకు మాట్లాడలేదు అప్పుడు జయలలిత ఎక్కడ కర్ణాటక వాడు మదర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నెల్లూరు నుంచి వచ్చింది ఇది ఎఫిషియన్సీకి దీనికి తెలుగు వాళ్ళు పరిపాలించడం లేదండి ఇది నో పాయింట్ తెలుగు వాళ్ళ పరిపాలన కాకుండా రాజులకి ఇంట్లో చిలికెత్తలుగా చిలికెత్తలు సేవ చేయడానికి వచ్చారని చెప్పేసి ఏదో మాట్లాడే అంటే రాజులు అంటే మనం పరిపాలించిన వాళ్ళు రాజులు ఇక్కడ ఉన్న రాజులు తీసుకెళ్లి ఉండొచ్చు మీకు అర్థమైందా ఇప్పుడు కడప దగ్గర ఒక కోట ఉంది గండికోట 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 ఆ గండికోట దగ్గర ముస్లిం వచ్చి పరిపాలించినప్పుడు అదే ఆక్రమించినప్పుడు కొన్ని వందల మంది అలాగే తమిళనాడు గిమ్మలకు కోయంబత్తూరులకు వెళ్ళిపోయారు స్ప్రెడ్ అయిపోయారు ఎక్కువ కోయంబత్తూరులో సెటిల్ అయ్యారు కొంతమంది సేలము గీలము ఇలా అలాగే వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళని ఏమంటారు తెలిసిన తమిళనాడులో నాయర్స్ అంటారు వాళ్ళు తెలుగు మాట్లాడతారు బ్రోకెన్ తెలుగు మాట్లాడతారు ఇంట్లో ఆడు మొన్న ఇంటర్వ్యూ చూశారు మీ అంతా తెలుగు వాళ్ళు మాది గండికోట కడప జిల్లా అన్నాడు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయి రెండు వందల యాభై మూడు వందల ఏళ్ళు అయింది హౌ కెన్ యూ సే దెమ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ గాలి పీల్చుకుంటూ ఇక్కడ బోన్ చేస్తూ ఇక్కడ బ్రతుకుతూ ఈ నేలకి మనం రుణపడి ఉన్నాం దీన్ని గౌరవించాలి ఇప్పుడు తెలంగాణ ఇప్పుడు మొన్నటి దాకా రెండు ఒకటే ఇప్పుడు ఇడిపోయింది అవును నేనంటే నాలుగు తరాలు వీఆర్ ద ఓల్డెస్ట్ పీపుల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫామ్ అయినప్పుడే మా ఫాదర్ హైదరాబాద్లో సెటిల్ అయ్యాడు నన్ను ఏ ఎప్పుడు అంటే మా పూర్వీకులు ఎవరే కానీ ఇప్పుడు నేను నాది ఏ ఊరు నేను మా ఫాదర్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్లో వచ్చేసాడు నేను ఇక్కడే నా కొడుకు ఇక్కడే నా మనవుడు ఇక్కడే మరి నేను ఈ ఘటన నేను రుణపడి ఉండాలిగా అంతే అంతే మనం బతుకుతున్నాం ఇక్కడ ఇక్కడ బతుకుతున్నావు ఇక్కడ గాలి పీల్చుకుంటున్నావు ఇక్కడ తింటున్నావు ఇక్కడ జీవన విధానం కొనసాగిస్తున్నావు హౌ కెన్ యూ డిసీవ్ దిస్ తెలంగాణ దిస్ ఈజ్ మై కాన్సెప్ట్ అండి అట్లా వాళ్ళు ఏదేదో మాట్లాడుతున్నారు పిచ్చోడు వాళ్ళు అదే వాళ్ళు వాళ్ళు మాట్లాడే దానికి మనం ఆన్సర్ చెప్పినా కూడా వాడికి అర్థం కాదు వాడికి అవును ఇంకొక రాత జరుగుతుంది ఇప్పుడు తమిళనాడులో ఇంకొక రాత సనాతన ధర్మాన్ని వైరస్తో పోలుస్తారు కొంతమంది సనాతన ధర్మాన్ని ఏది సనాతన స్టాలిన్ కొడుకే ఉదయని స్టాలిన్ ఉదయని స్టాలిన్ చెప్పాడు దాని తోడు ప్రకాష్ రాజ్ గారు ఏదో మాట్లాడతారు వాళ్ళు ఇంటి వీళ్ళు ఏం మాట్లాడతారు వాళ్ళు అసలు ఇంకోటి ప్రపంచానికి తెలియని రహస్యం చెప్పండి వాడు తాత ఎక్కడి నుంచి వాడు తాత తండ్రి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు అడగమని నేను చెప్తాను వాడికి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు నేను డిమార్క్ చేసి ఇస్తాను మీకు మ్యాప్లో ఓకే హీ హెల్స్ ఫ్రమ్ చిత్తూరు కరుణానిధి ఫాదర్ అప్పుడు మెడ్రాస్ ప్రావిన్స్ అంటే ఇది ఎన్ని ఏళ్ళ క్రితం జరుగుంటుందో రెండు వందల సంవత్సరాల క్రితం ఉంటుంది ఓకే అవును మరి వాళ్ళు అక్కడ సెటిల్ అయ్యారు వాళ్ళు టెమిలియన్స్ అయ్యారు ఈ ఆడు వాడు మునిమనోడు ఇప్పుడు మేము టెమిలియన్స్ మీరు తెలుగు వాళ్ళు అంటున్నాడు అసలు నీ తాత ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు మీ ముత్తాత ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య గురించి చెప్పాను అవును సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గురించి చెప్పాను వరహాల వెంకటగిరి వీబిగిరి బెరంపూర్ ఆయన ఏంటంటే బెరంపూర్ మందే డివిజన్ ఆఫ్ నాలుగు స్టేట్లు చేసినప్పుడు బెరంపూర్ ఒరిస్సాలోకి వెళ్ళి ఇవన్నీ ఎక్కడెక్కడ సెటిల్ అవుతాం ఏది అది మ
ఇది ఇండియాలో సెక్యులరిజం ఒకటి వాక్ స్వాతంత్రం ఈ రెండు ఒకటి పెట్టుకుని దేశాన్ని నాశనం చేసేసారు ఈ రెండింటి వల్ల చాలా ముప్పు అంటారు చాలా ముప్పు కాదండి మీకు ఒకటి చెప్తా మతపరంగా కదా ఇండియా పాకిస్తాన్ డివైడ్ అయింది మతపరంగానే డివైడ్ అయింది జిన్నా పెట్టిన ఫిట్టింగ్కి మతపరంగా అయినప్పుడు ముస్లిమ్స్ అక్కడ ఉండాలి హిందూస్ ఉండాలి అక్కడ హిందూస్ ఇక్కడ రావాలి ఇక్కడ ముస్లిమ్స్ అక్కడికి వెళ్ళాలి గాంధీ అలా చేయలేదు మీరు ఎక్కడంతా ఉండొచ్చు మీ సెక్యులర్ కంట్రీ అన్నాడు వాడేమో ఇస్లామిక్ కంట్రీ కింద డిక్లేర్ చేశాడు అక్కడి నుంచి వచ్చే హిందూస్ ట్రైన్లో లక్షల మందిని చంపేసి పంపించారు ఇండియాకి ఒక్క మాట సర్దార్ పటేల్ వెళ్ళి ఒక మాట అడిగాడు గాంధీ ఇది ఇంకా వచ్చే సంవత్సరం ఐదు లోపు ఇన్ని వేల లక్షల మంది చచ్చిపోతున్నారు ఒక్కసారి ఇక్కడ కూడా ముస్లిం చాలామంది ఉన్నారు అలా చేయకండి అని ఒక మాట అనండి అసలు ఈ యుద్ధ ఈ గొడవలు ఉండవంటే చెప్పను అన్నాడు క్రిస్టానిటీలో వాళ్ళు ఎన్నెన్నో వాళ్ళు మత ప్రచారం చేసుకోవచ్చు వాళ్ళు ఓన్ స్కూల్స్ పెట్టుకోవచ్చు మదర్సాస్ ముస్లిమ్స్ పెట్టుకోవచ్చు వాళ్ళు ఓన్ ప్రచారం చేసుకోవచ్చు మన కాన్స్టిట్యూషన్ మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్తో సంబంధం లేదు వాళ్ళకి టెంపుల్స్ కానీ మస్జిద్ అదే మస్జిద్ కానీ చర్చ్లు కానీ ఒక హిందూ టెంపుల్స్ మాత్రం గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ ఎందుకు హిందూ టెంపుల్స్ పెట్టావు మరి సెక్యులర్ అనే మీది ఇంకేంటే అందరికీ సమాన హక్కులే కదా మరి ఎందుకు పెట్టావు ఏంటండి ఇప్పుడు వక్స్ బోర్డు ఉంది వాడికి వక్స్ బోర్డు ఉండొచ్చు అంట మనకేమో హిందూ బోర్డు ఉండకూడదంట క్రిస్టియన్స్కి ఏమో వాళ్ళది ఉండదు వాళ్ళు రోమన్ కేథలిక్ ఏదో ఉందో అది ఉండొచ్చు అంట మొన్న మరి సెక్యులర్ నువ్వే అంటున్నావు అందరికీ సమాన హక్కులు ఉన్నాయని మరి వీళ్ళకి ఎందుకు లేదు దిస్ ఇస్ ద మేజర్ పాయింట్ ఇది కోర్టులోకి వెళ్తుందండి ఇది కూడా పోతుందని నేను చెప్తున్నా ఏ రకంగా అయితే తలాక్ తలాక్ రద్దు అయిపోయిందో ఐఎమ్ టెల్లింగ్ విత్ ఇన్ వెరీ షార్ట్ పీరియడ్ ఇదే మీటింగ్ చెప్తున్నాము దేర్ వోంట్ బి వ